，来呀、啊！醒醒，醒醒，醒醒！你跑了，我疯了，已经把他们甩掉了。哎，醒醒醒醒！哎，走走。好烫啊，发烧了。累死鬼奶奶了，今天晚上你在这好好待着吧。我这是中毒了，不行！我要是把这个男人睡了，岂不是让下毒的人得逞了？不行，绝对不可以！幸好我聪明，要不然啊，今天啊，我可别太丢脸了。你醒了？你看在你救了我的份上，我可以满足你一个愿望。他这是提醒我，他记得我昨天对他。哎，算了，我还是装傻吧。你这人也太没礼貌了！我把你救了，你连句谢谢也不说。你要是错过这次机会，你可会后悔的。那这样吧，你把我带到京都的欧阳家。把我带进大门就行，那里守卫森严，我进不去。就这样，就这样。总裁好。总裁，回京中。顾少爷，你是爸爸请来参加个婚礼会的吗？大可不，欧阳靖的命可真好。对呀、啊，他爸爸跟你说真好看，当然了，生日快乐，谢谢。嗯，对了，我去看看蛋糕好了没有？嗯，你们先走了，好好。妈咪，你派去的人还没有回来，今天可是我二十岁生日，了。我可不想让你给你压岁。放心，他回不来了。这个酒好。嗯，惊喜！啊，是顾喜庆啊！顾少爷，你是爸爸请来参加我生日会的吗？这要是盘上了顾锦喜，那他好日子可就来了。那可不，欧阳靖的命可真好。欧阳家能请来顾锦熙，真是不简单。一定是上次在商品庆典上，顾锦熙看上了静静。要不然怎么会过来给他庆祝生日呢？你是谁？能让顾锦熙上门谈生意，你真是莫大的荣耀！你个破乞丐，居然敢来欧阳家捣乱！<笑>原来我还以为是顾少爷来给静静过生日的呢，结果人家根本就不认识他。<笑>顾少爷，今天呢是我女儿的生日，欢迎您的大驾光临。她误以为你是来参加她的生日派对的。这看来你是找他爸爸谈生意的吧？您楼上请啊！能让顾锦熙上门谈生意，那真是莫大的荣耀。我认识你。哎，你谁啊？一个破乞丐居然敢来欧阳家捣乱，还敢站在顾少爷身边，赶紧滚！别脏了顾少爷的衣服。我是你爹，你的亲女儿，妈，妈。林夏，是你吗？哎呀，好孩子，你你终于回来了，你妈找你找的好辛苦啊！林妈，好久不见。无论你爱。哟，顾大少爷，您来怎么不提？你就是那个村姑啊？听说欧阳太太是欧阳先生前妻的亲妹妹呢。哼、哦，是吗？
那这个林夏就是十几年前被拐走的大女儿了吧？听说欧阳家以前姓林，欧阳先生也是入赘林家的，但是他前妻一死，这林家呀就成欧阳的了。哼、嗯，还有这事儿呢？什么村姑啊？这是你姐姐，夏夏，走，你妈带你去梳洗一下。你看你怎么弄得这么脏呀？这在农村一定很辛苦吧？走。喂，你确定你的愿望就是这个？你现在后悔还来得及？无论你要钱还是要我付钱，我都给你钱。我都说了多少遍了，我没有愿望了。你要是没事的话，你可以走了。什么情况？这个村姑竟然认识顾锦熙？哎呦，顾大少爷，您来怎么不提前打个招呼啊？有失远迎，有失远迎。爸，这么多年没见了，我好想你啊。好像是顾少爷送林夏回来的。哎，静静，这谁呀、啊？怎么穿成这样？赶紧让他出去，别脏了顾少爷的眼睛。爸，他是爸，怎么你不认识我了呀？我是小夏呀。你是林夏。爸，这么多年没见了，这我好想你啊。哦，回来就好，回来就好，也算是给你妈一个交代。不过，你怎么打扮成这样？哎，你怎么和顾少爷在一起啊？这俩人该不会……不可能，顾锦熙身份那么尊贵，怎么可能看得上这个又脏又丑的臭村姑呢？切，除非他瞎了。好像是顾少爷送林夏回来的。如果能利用林夏攀上顾家，那可是稳赚不赔的好事啊！哦，是这样啊！哎呀，真没想到，顾少爷，原来你和我的宝贝女儿是好朋友啊！哎呀，好好好，太好了！哎，那是这，别着急走。吃完饭再走啊！吃完饭再走，不用了吧？他还有事呢，一会儿就走。是的，没关系，那我就留下吃饭、吃完饭再走。哎，姐姐，我带你去换身衣服。快去，顾少爷，里面请，里面请。来来来，你呀、啊，我估计今天是一份复仇吧。姐姐，你就在这里洗澡吧。热水器会用吗？你们乡下应该没有这种东西吧？会用，谢谢妹妹。那就好，那我去给你拿衣服啦。脏死！衣服和鞋子，我给你放门口啦。妈，那件裙子虽然好看，但是特别考验身材，他一定会把那件裙子撑破的。而且那个乡下人肯定没穿过高跟鞋。你呀，就等着看见衣服睡觉出丑吧。你借我的这件衣服真的很漂亮。妹妹，生日快乐！不过你脸色怎么看着不好？是身体不舒服吗？我没事儿、啊，没事就好。对了，你借我的这件衣服真的很漂亮，很合身呢。他一定是故意的。是啊，很适合你。啊！静、啊、静，怎么回事？静我这次回来就是帮我妈妈报的。听说你妈妈是抑郁症自杀的，你不相信？小夏，爸爸本来是想先扶你的，没想到这顾少爷他比我还快了一步。<笑>装什么父慈女孝？爸爸，我没事儿，你快看看妹妹吧。你妹妹看着也没什么事儿，那就不打扰你们了啊。顾少爷，那您随意啊，就当在自己家一样
，你明明是欧阳家的大小姐，却在那么偏僻的乡下。你这次回来的目的是？报仇。什么？我这次回来就是帮我妈妈报仇，可我下药的那个人，很有可能就是凶手。听说你妈妈是抑郁症自杀的，你不相信？一定不是。虽然我不太记得小时候的事情了，但是有些零碎的记忆还在。我敢肯定，我妈妈绝对不是自杀那么简单。比如我妈一死，林家就变成了欧阳家，然后我就被送走了。这里面一定有问题。还有，就连你都知道我妈妈自杀的事情。你确定没有别的愿望吗？那你就以身相许。这件事情当年闹得京中满城风雨，想不知道的呢。所以你怀疑谁？你爸？我不确定是他，还是我那个姨妈，或者他们两个都有份。不过等我查明真相，我一定会让凶手付出代价的。那如果最后查出真相，凶手是你爸爸，你打算怎么办？该怎么办就怎么办。如果有什么需要帮助的，你随时来找我。反正我还欠你一个愿望，你确定？没有别的愿望了吗？真的没有啦，大少爷，我知道你很感激，你也很有钱，就算是换作是别人，不会见死不救的。你知道你拒绝了什么吗？我拒绝了什么？拒绝了一个真命天子，还是财神爷？我只是不喜欢欠别人。那好吧，如果你非要感恩的话，那你就以身相许。我必让你生病不已。等等，你给我站住！<咳>我开玩笑的。可以。什么？什么可以啊？以身相许。不过这不是一件小事，我需要回去准备一下。哎，等等，你该不会真的把我说的话当真了吧？我都说了，我就是开玩笑的。你结婚了吗？有男朋友吗？那刚好，不过我对你可没有兴趣啊。你对我没有兴趣、啊？如果你对我没有兴趣的话，那昨晚是谁脱掉衣服，又是谁坐到我身上来，让我配合他当他的解药？我警告你啊，不许告诉别人。那如果告诉了呢？我会让你生不如死。好了，我先走了。至于以身相许的事情，我会尽早帮你解决。小姐，你不能再往前走了。我们还有事情没有说清楚呢。你上次的事情交代，得冠军了。那我就能成为布氏集团的珠宝代言人了。既然你没什么事，那我就先出去了。外面还有一堆客人，好吧？行。妈，你看看爸，我要让林夏立刻消失。你先别着急啊，这林夏那个贱丫头刚一回来就出了事儿，你爸爸肯定怀疑是我们干的。你也知道，你爸爸最讨厌不听话的。你先忍两天啊，妈，我的生日宴全毁了，你丢死人了！那帮女人指不定在背后怎么嘲笑我呢。太太，太好了，大喜事儿、啊、呀！小姐设计大赛得奖了。哎，你上次的设计大赛得冠军了。哎呀，妈，我得了冠军。那我就能成为顾氏集团的珠宝代言人了。这次你的生日宴，顾少肯定记住你了。嗯，到时你再上台颁奖，他肯定会对你刮目相看的。哎，这个是给你的奖励的。这这可使不得呀！我就是帮忙拿了个快递嘛。这桌子得十几万呢，不止十几万呢。你随便拿去卖，也值个一百多万呢。嗯，当然了，除了这个奖励外，你还得再帮你做一件事，妈妈。我知道你儿子浩斌付了不少钱啊，是，太太，啊，太太，你你尽管说。生妈妈，我知道你儿子浩赌输了不少钱呢、啊，等着你拿钱填窟窿。如果你不想做呢，有的是人想帮你做。嗯，是，太太。有人来了
他来做什么？他往水里下个什么东西啊？小姐给吃了呢！快快，静静静，快快快，你往那边送啊！爸爸，这太危险了，万一是传染病怎么办啊？你，哎，你是不是把你妹妹害不死？你就心不甘的，你给我滚！无论她是不是传染病，我亲自把她送到这个公开岛。她出来了吗？我只是担心爸爸的安危。爸爸是一家之主，如果他出事了，我们家可怎么办呀、啊？我这刚找到爸爸。我不想失去最亲的人。看，动什么手啊？孩子也是关心我。老爷，救护车到了。好好，那赶紧送医，送医。姨妈，如果你非要怀疑我的话，那好，我证明给你看，我真的不想让妹妹出事儿。无论她是不是传染病，我亲自把她送到救护车上。别碰她，万一给你传染了。爸爸，我不想让妹妹出事儿。查出来了，不少。那个林夏林小姐资料比较少，目前还没有用。继续查。是。好。那个杀手那个事情查的怎么样？我们正在全力追查。我为了证明自己的清白，我把命豁出去了，就是为了救他。走，我们现在回去，去看监控。如果再晚送来半个小时，后果将不堪设想。不过这种毒非常罕见，我们这儿应该是没有的。你的意思是说，有人故意要害我女儿？总之，我建议你们还是好好查一查吧。这样，我先出去了。爸爸，这个下毒的真不是东西，这次害的是妹妹，说不定下次就要害死你啊！你一定要查清楚，老公，一定是这个贱丫头，她想害死静静，她从乡下带来了毒药，只有她从那些不干净的地方来的。你一定要为静静做主啊！姨妈，你从一开始就怀疑我，我为了证明自己的清白，都把命豁出去了，就是为了救她。你现在又污蔑我，说毒药是我带来的，又是你，你别在这装可怜了。老公，你快把她抓起来，好好审问呀！你快抓起来呀！妈，你已经都污蔑她一次了，你还要来第二次吗？你放心，这件事情我会查清楚。爸爸。我进门的时候看到家里有很多监控，你可以查一下晚上都有哪些人出入过庄园。你说的对，啊，你说我。喂，马上给我彻查所有监控。走，我们现在回去，去看监控，把这给我绑起来，做检查证据。爸，赶紧报警吧。老爷，已经查过了，晚上给我王妈进出。王妈，去，晚上给我把她带来。老爷，老爷，我冤枉呀！老爷，我出门是因为我那个不争气的儿子又给我闯祸了，你可不能怀疑我，我对你可是忠心耿耿的呀。行了，废话少说，把他给我绑起来，做检查证据。警察一来，只要一查指纹，什么都清楚。你说，你是愿意现在说实话呢，还是愿意去坐牢？王妈。警察一来，事情的性质就不一样了。就算不是蓄意谋杀，也是故意伤害，判你个十年二十年，你怎么办？还是老实交代，为什么要害静静？不不不，我没有，我怎么会害静静小姐呢？那你是要害谁？是要害爸爸吗？还是说有人指使你要陷害我？快说，爸。
赶紧报警吧！好，哎哎哎，别报警，<笑>老爷，千万别报警！我说，我什么都说了。说，<笑>那是晶晶小姐指使我干的，她让我把头要下到晶晶小姐的水杯里，但我不知道怎么，晶晶小姐就把那杯水给喝了。那杯水不能要人命，但但但是能让人毁容的。嗯，别怕，你看，让他立刻给我滚回来！混账东西，你看你教的好女儿。爸爸，人都是会犯错的，妹妹还小，她以后肯定会懂事的。你还替她说话，这个蠢女儿，干个事这么不利索。对不起啊，老公，是我没有把孩子教好，等她回来，我我一定好好教育她啊。林夏。那个姨妈，对不起你，是我冤枉你了。你可千万不要跟妹妹一般见识啊！喂，欧阳先生，欧阳小姐已经醒了，没什么大事了。不过她不愿意住院，吵着要回去，让她立刻给我滚回来。爸，我要举报一件事情。你想说什么？是林夏给我下的毒，像她这么恶毒的女人，你一定要赶出去！混账东西，还在这污血你姐姐，把王妈给我带进来，看她是怎么说的！混账东西，我本来以为你会主动承认错误，你不思悔改，还在这污血你姐姐！怎么养了你这个又蠢又坏的女人？来人，把王妈给我带进来，看她是怎么说的！你出卖我！别说了，你哎呀，你说出来去！静夏，事情已经这样了，我看既然你也没受什么伤，就不要跟你妹妹计较了，好吧？哎，对了，你跟顾少爷是怎么认识的？你最近有没有跟他联系啊？我俩不认识，就是在回来的路上他受伤了，我给他上的药。哦，是这样啊！哎呀呀！你看看，不愧是我的女儿，不错，真不错。哈哈，你以后啊，要跟顾少爷多来往，多来往啊！你这个蠢货，我跟你说了多少遍了，在没有摸清林夏的情况之前，千万不要轻举妄动。你怎么就不听了你啊？妈，我我也没想到，你变成现在这个样子。哦，妈，我知道了，一定是他识破了王妈。然后给我下毒，那又怎么样啊？你爸爸现在就是想通过他呢，巴结上那个顾景熙。他现在说什么，你爸爸都信。这个林夏，比我们想象中的更复杂，更难以琢磨。我一定要尽快的摸清他的底细。但是啊，在我摸清他底细之前，你一定要跟他好好相处。你也知道，你爸爸就喜欢听话的人，这样你爸爸才会开心的，知道吗？嗯。还有啊。下个颁奖晚会，你一定要出尽风头。好了，妈，到时候一定让所有人都大开眼界。你你怎么在这儿？你为什么光顾我一个人？哟，顾少爷，你也来了？你是？我是欧阳康啊。你忘了前几天你来参加我女儿的生日会了？哦，我记性不太好。你你怎么在这儿？你为什么工作不认识我？你在故意躲着我。我那天啊。就是开玩笑的，还拼死找我，没有人敢拦你。你都说了，你记性不好，万一我……那是对别人，还是说你在故意躲着我？我躲你干什么呀？我哪有那么多闲工夫啊？你该不会还记得那天的玩笑话吧？我说过了，这件事情我要考虑考虑。不用。喂，爸，好，我马上过去。我先走了，你真的不用考虑。我那天啊，就是开玩笑的。哎
。如果有什么需要，随时给我打电话，或者拿着这张名片来公司找我，没有人敢来。谢啦。最后，让我们邀请今天的特邀嘉宾顾景熙先生。我宣布，本次大战的冠军是欧阳靖。故事集团的珠宝新代言人是林夏、林小姐。最后，让我们邀请今天的特邀嘉宾顾景熙先生。我宣布，本次大赛的冠军是欧阳靖。我的好日子要来了！故事集团的珠宝新代言人是林夏、林小姐。谁是林夏？不知道呀，按照往年的惯例，代言人不是冠军吗？是呀，这林夏是第几名啊？这孩子，这么大喜的事，你也不提前告诉爸爸？真的好美。顾锦熙为什么要把代言人给我？不过我本来对这个什么代言人没兴趣，既然能让你们这么生气，那我可要开开心心的当好这个代言人。顾锦熙。你干嘛让我当代言人？巴结一下未来的顾太太，不可以吗？凭什么什么时候你抢走了金瓶梁代言人？你说话呀！再不放手，我就不客气了。林夏，你耍了什么手段抢走了金瓶梁代言人？你一个乡下人，有什么资格做珠宝代言人呢？什么女的？这小夏跟静静，不都是我的孩子吗？他们俩谁当代言人，这有区别吗？真是！你是不是专门耍了手段勾引了顾锦熙，还抢走了珠宝代言人的身份？你说话呀！哎，瞪什么眼？放手！再不放手，我就不客气了。恭喜你，你成为我们故事集团的珠宝代言人。后续合作我会让律师联系，顾少爷，谢谢你给小夏这个机会。后续呢，您让律师联系我就成了。他年纪小，不懂什么。好，哎，那个顾少爷，您看为了联系方便，能不能给我一张您的名片？以后能不能在你的书房里读书学习？爸，费个劲儿。你闭嘴，少在这丢人现眼。顾少的名片是特制的，有什么人都能要。有需要的话，我们不联系，不用你来联系我吗？爸爸，他怎么连一张名片都不给啊？他的名片这么金贵吗？当然了，顾少爷那名片可不是随便给人的。他要是给了谁，那就说明他把那个人当自己人。任何见到这张名片的人，都会啊让这个人三分。他还可以啊随便的出入顾氏集团呢。原来这个名片这么宝贝啊！我差点就当成废纸扔掉了。所以啊，你要是有机会，一定帮爸爸弄张名片啊！好。对了，爸，这代言人要有内涵吧？我没有读过什么书，以后能不能在你的书房里读书学习？当年妈妈死的不明不白，书房里或许能找到一些线索。当然可以了。爸，费个劲儿。你闭嘴。这是你姐姐，你想以家犯上是不是？赶紧给我回去，少在这丢人现眼。好，赶紧走吧，别惹你爸爸生气了。走，走走走。小夏，这是爸的附属卡，你拿着。以后啊，想买什么就买什么，千万别再像以前节约了啊！现在我和林娟母女正面开战，他们一定不会放过我的。你别一次又一次挑战我的底线。你还有底线吗？咱们好好修理他一顿。小夏，爸爸还有点事，你一会儿自个儿打车回去啊啊！好。啊
。怎么又失忆了？谁失忆了？那上车。不用，其实我可以打车走的。怎么？你害怕我对你有什么想法？上车就上车。你太让人生气了！站住！你别一次又一次挑战我的底线。你还有底线吗？就是你天天欺负倩倩是吧？倩倩，咱们好好修理她一顿。到时候如果你爸惯着下来，你就看到我身上。没想到这个村姑竟然比我这个荆州第一美女还要漂亮，真是岂有此理！倩倩，你说我们是先打断她的胳膊呢，还是先打断她的腿呢？我。倩倩，你说我们是先打断他的胳膊呢，还是先打断他的腿呢？哎，啊、嗯，干嘛？真真别了，嗯、啊，你这这这玩大了，要被我爸知道就、哎……都跟你说了，有什么事你就推到我身上呀、啊！再说你还怕我打不过他，我可是修过跆拳道的，我……要是被舅舅看见这一幕，真不知道他会怎么想。哎呀，表哥，那个我们就朋友之间开玩笑呢，你。这就是欧阳家新来的大美女，果然是漂亮。哎，表哥，很多重要的事儿不要让我过来。我在欧阳家呀，遇到了是我爹的女儿，干嘛？你你你别跟我爸告状啊！哎呀，都懒得搭理。就你刚才那一下，不死也得。我说你以后能不能别跟欧阳庆学那些不三不四的臭毛病啊？呀，顾大总裁，这是把我们顾大总裁请来了。很多重要的事儿，不要让我过来。今天啊，咱们花花公子说他要遇见真爱了。嗯、哎，等等等等等，哎呀，这次是真的。在欧阳家呀，遇到特别的女孩，什么样的女？又傻又聪明，又好看。要不你把那个女孩约出来，给我们见见？没兴趣。什么样的女孩？哎呀，那个女孩又漂亮又聪明又好看。嘿嘿，别闹了，有这么夸张吗？叫什么名字？哎，叫个啥来着？我说啊，沈大少爷不会连自己真爱的女孩的名字都记不住吧？啊？这，哎呀，不是我没记住，我我,我没问到嘛，我就是看了他一眼，他也扫了我一眼，然后他就走了。看来他对谁都这么拒人于千里之外。哎，要不你把那个女孩约出来给我们见见啊？是吧？没兴趣。哎呀，我们家顾大总裁啊，只对工作感兴趣，对女人一点兴趣可就没有啊。那你帮我查一下欧阳家的海内外的账户。欧阳康的人均资金有五十万，林娟的资产达到了四十亿。嗯，等等啊。喂，可以帮我个忙吗？正好抵消我对你的救命之恩。不帮，小气。帮忙可以，但是不能抵消啊。行，那你帮我查一下欧阳家的海内外的账户。好。喂。查好了，欧阳康的流动资金有五千万，这么少。但是还有一个更有趣的消息，林娟的资产达到了四十亿，但是都在海外，被一个叫贺俊龙的男人打理。所以欧阳集团真正的主人其实是林娟，我爸却不知道这些事儿，有意思。还有一个事情，无论我帮你多少忙，救命之恩我都打算以后。喂，你这个人！谁啊？爸让你去他书房，让我看。你在房间里都起皮皮什么？爸让你去他书房，要看什么呢？哼！爸，佳佳，这是故事集团形象代言人的合同，你看看有没有什么问题。
叫啊，你在房间里都洗了一些什么？这是什么？哎，顾锦熙的名片。有了顾锦熙的名片，你居然不告诉爸爸？哼，这就去告状。对呀、啊，如果我把名片给爸爸告他一状，顶多他也就被骂一顿，不如我留给自己用。有了他。我就能经常见到顾锦熙啦。爸，合同没问问题，待遇非常好。好，这样吧，我明天跟你一起去故事集团，把合同送过去。你刚来大城市，这种东西还一窍不通啊。好了，时间不早了，你回去休息吧。爸，你早点去休息吧。我想进你的书房看会儿书。好。好。这就是那天我中的毒，看来真是林娟给我下的毒啊！顾锦熙的名片不见了，行，那我就陪你玩玩。爸，你怎么还没睡啊？我忽然想起来，有份资料还没看，时间不早了，你也回去休息吧，改天再来看书。好的。顾锦熙的名片不见了，是欧阳靖。行，那我就陪你玩玩。半个小时，你到现在才来通知我，去人事部操作，以后不用来我干什么。总裁，你们要见总裁？哟，这不刘小姐吗？你什么时候来这上班了？刚来两天，我爸托了好多关系，才让我当上总裁助理。哦。呃，你们有预约吗？那个顾总以前说过。要签珠宝代言人合同的话，直接来找他就可以。知道了。总裁，外面刚刚有个说是什么代言人的，想要找您签合同。您如果没时间的话，我现在就把他打发走。哎，等等，是哪个项目的代言人？嗯，珠宝项目。谈了多久了？大概半个小时吧。半个小时。嗯，半个小时，你到现在才来通知我。我，你不用解释，去人事部调岗，以后不用来我干什么。总裁，冯导，我求您再给我一次机会吧。你说你演的这什么呀？这是，你干脆别干这行了。顾总，你好啊，这合同，我一个女儿啊，嗯、呃，人老实。脑子也不太聪明，胆子还小，以后请您多关照。脑子不太聪明，胆子还小，是是。这个项目对我们故事集团来说非常重要，我会全程跟进。这个是他接下来一周的行程单。好,好。我真的没有背。来回放一下。冯导。
您看一下我演的怎么样？您得指点指点，我还有好多种演法呢。哦，那我建议啊，你干脆别干这行了。你看你演的这什么呀？这是，你看，哎，走位走位不对，镜头前的表演学了吗？哎，你你还笑场，你看看。冯导，我求您再给我一次机会吧。我可能，我可能是因为。最近没休息好，身体不太舒服，所以没有发挥好。您再给我一次机会吧。再给你一次机会啊！你看看整个剧组这么多人，每个人都给你一次机会啊！你没休息好，大家这么多工作人员，摄影师休息好了吗？录音休息好了吗？啊，不行就是不行。那个什么，副导演，赶紧换人啊！那你这部戏可能就拍不了了。那就叫顾锦熙亲自给我打电话。这么巧，因为他们都是顾家的朋友。难怪这么嚣张啊！原来是顾氏集团的。咱们这部戏这么大的制作，没有顾氏集团根本无法开启。怎么？威胁我？我没有威胁你，我只是想告诉你。如果你这部戏的女主角不是我的话，你这部电影可能就拍不成了。这样不仅是平，而且咱这部电影可是筹备了三年了。是啊，那就叫顾锦熙亲自给我打电话。我打电话我就暴露了呀。对，就打名片上的电话，你打。你你你就说是欧阳家的大女儿想演这个电影，打电话。喂，啊啊，呃，顾少，他对我来说是很重要的朋友，我也知道他没有任何经验，但他这个人吧，做事很认真，一旦开始拍摄，他一定会给你意外的惊喜，所以我希望你能给他一个机会。行行，那那是这样啊。那就先拍几场，如果还是不行的话，你的面子我也不给。<笑>好，好，哎，再试试吧。谢谢冯导。将来有谁要是背叛我，我一定不会放过他的。哎哎，恭喜我的宝贝女儿，这个当上了冯导这个电影的女主角。哎<笑>呵，真开心啊！咱们这个家族。尤其我这个老脸上都有光了。<笑>好，对了，女儿，这卡呀、啊、是爸给你的奖励啊。谢谢爸。啊、你你一定要珍惜这个机会啊。好。嗯。来，坐，给我接着喝啊。嗯嗯嗯。他在灌酒，他想干嘛？我跟你们说啊。我欧阳康，我这辈子最讨厌一件事，就是别人背叛我。你们呀、啊，将来要谁要是背叛了我，我一定不会放过他的。哎呀，老公，嗯，你喝多了，我扶你去休息吧。嗯，不多了，明天还有工作呢。哦，好，好吧，那,那好吧，来来来，那就来，你慢点，慢点，小心点啊。呃、啊，宝贝女儿，我爸爸先休息啊。嗯嗯，<笑>好。喂，小七，你帮我查一下这个别墅是谁的？我认识他，能干的事儿。肖宇和朱晶晶，这事儿等会儿再聊。涛涛，你是谁？那天在你家，我们见过。我是刘仁仁的表哥，但是啊，我和他不是一路人。哦，我想起来了，那天你还帮了我。谢了。这大半夜的，你在这干什么呢？多危险！你刚才也见识到过我身手了。我还有事儿，快走。什么事儿？带上我呗。真麻烦。啊。
喂，小七。王座的主人叫贺俊龙，他和林娟有多次开房的记录，有不正当男女关系。上次到乡下给你下毒的人，也是他。林娟还这么明目张胆的和贺俊龙见面，还真是把把柄放到我手上了。你可吓死我了！我让你查名下的事儿，你查的怎么样了？哎呀，什么萧以克、之前见、见啥？等会儿再聊。再过几天，能让他的曲目才来，不就是我们的了？这次，快说啊，都查到什么了？你有什么好紧张的呀？她就是一个土生土长的乡下姑娘，乡下人啊都认识她，她从小就那儿长大。哎，我还查了她的学校。他的班主任啊，说他的成绩还不错呢。哎呦，他没你想的那么厉害。再说了，难不成他在掏出你的手掌心啊？可是我看他不像是在乡下长大的。还有那个顾少，跟他的关系也不清楚。欧阳康啊，也很看重他。我们不能这么下去了。哎呦，再过几个月，欧阳康的全部财产那就是我们的了。哎呦。有什么可担心的？哎，大不了我再对他下手一次。这次，嗯，这位是我们这次拍摄的负责人刘真真小姐。你知道你浪费我们大家多少时间、多少钱吗？明天有什么行程安排吗？明天上午和工程设计部有一个开会，下午和叶总全部推掉。不知道你明天是有什么安排吗？明天我要全程跟进深夜咖啡屋的拍摄。导演，哎，这位是我们这次拍摄的负责人刘真真小姐，原来是总裁办的助理，现在啊主要负责我们这次广告拍摄的宣传。你知道我们的拍摄时间吗？九点。看来你不是不知道，现在已经九点零五分了。你知道你浪费我们大家多少时间多少钱？真真啊，他已经跟我在电话上沟通过了，他也不是故意的。知道会堵车，为什么不提前一个小时出门？你这个妆怎么回事啊？化妆师，把他的妆给我卸了。等卸了妆变成丑八怪，我就不信顾总换不掉你。刘小姐，迟到是我不对，我向大家道歉，我会努力配合，加快拍摄进度的。你这会儿是这样。乡下人真是可哎，你这个妆怎么回事啊？化妆师，把他的妆给我卸了！化这么浓的妆，观众是看你还是看珠宝呀？居然把妆卸了！等卸了妆变成丑八怪，我就不信顾总换不掉你。别生气了，别生气。怎么办事儿了？这么好看呢、啊？来来来，快快，你站那个地方，我给你拍两张啊！哎，不错不错不错，好看好看，再一张再一张。真漂亮！哎，这什么意思呀？换一个去。好。停止拍摄。你总为什么要封杀我？停止拍摄。顾总，以后顾氏集团旗下所有公司不得再经营。我只是公事公办，顾总为什么要封杀我？顾总，顾总，你听我解释啊！顾总，你听我解释。赶紧滚！走，回家。你还是把我送回去吧。顾总，林小姐的衣服放在门口了。好、啊。怎么样？我还挺漂亮的。走，回家。你还是把我送回去吧，我不想耽误拍摄。你现在这个样子怎么拍摄？回去洗个热水澡，好好休息一下吧。我真没事。照顾好我的代言人是我的义务。你先去洗澡吧，一会儿把衣服给你。不要睡觉吗？好。顾总
，林小姐的衣服放在门口了。怎么样？我还挺漂亮的吧？这身衣服很合适，非常符合今天的主题。好，我不能了。这身衣服广告出来之前不能曝光。行，我又自作多情了。好了，外景的拍摄场地已经找好了，我送你过去。如果你喜欢的话，可以多见一个。多久？你现在的形象就是我们故事组中的角色。这里好漂亮啊！如果你喜欢的话，可以先你住两天，里边还有五星级酒店呢。怎么是？你好，我是林夏。沈旭，如果你喜欢的话，可以多见你住两天，住多久都行。别乱搭讪啊！他是我的代言人，合同上写了不允许谈恋爱的。合同上什么时候写的呀？没写，我现在加上。你现在的形象就是我们故事集团的形象，合同不允许你谈一些乱七八糟的恋爱，影响我们故事集团的形象。啊？好了，摄影师准备很久了，工作去吧。工作就工作，莫名其妙。妈，有事啊？我对那个林小姐一见钟情了，老追。她是我的代言人，也就是我的人。妈，有事啊？你不对劲儿啊？是不是有事瞒着我呢？我倒想问你呢，你干嘛这么殷切啊？你怎么今天对林小姐格外关心？你不是对上班很感兴趣吗？不叫对她格外上心，我是对我的代言人上心。换一个代言人，我照样上心。哎，那好吧，我就直接和你说了。我对那个林小姐一见钟情了，我要追她。人生哪有那么多一见钟情啊？你要是不介意的话，我可就上了。至于你说的那个合同期不能谈恋爱，能不能看在我的份上，就别想了。沈旭，你知道，他是我的代言人，也就是我的人。我这个人很会独立。如果你只是想玩玩的话，你最好还是找别人。我可不是梦中那样的，我是正儿八经想谈恋爱，我认真的。他如果愿意的话，我明天我就可以去和他领证。你了解他？哎呀，你就放心吧。我觉得呀，他那个性格和我可合适了。那个以身相许，我就是开玩笑的。我是认真的。上哪去找王子呀？随便你吧。哎、啊，顾景熙，你放开，你弄疼我了。你之前说的以身相许，在我给你肯定答复之前，你不要跟男人勾勾搭搭的。你在说什么呀？我什么时候跟男人勾勾搭搭的了？还有那个以身相许，我不是都说了吗？我就是开玩笑的。我是认真的。你你神经病啊！好，非常好。如果再拍一张王子跟公主的照片，就更美了。上哪去找王子呀？哎，我来，我来啊！哎呀，反正我也闲着没事干，过来跑个龙套吧，这。你看我合适不？<笑>好，俊男美女真合适，就是少了一条领带。哎，俊熙，把你领带借我用一下啊！既然你没有领带，那就我来拍、啊。林小姐，我一会儿可以请你吃饭吗？有办法。哎，俊熙，快把你的领带借我用一下。哎呀，你快把你的领带脱下来、呃。我说要给你。既然你没有领带，那就我来拍啊。正好，这是我们故事集团的广告，啊！你不是最讨厌抛头露面的事儿吗？哎，这可是广告啊，全世界的人都能看见。所以呢，哎，好了好了，你艾薇站近点，含情脉脉的看着对方。好，好，这种言情剧镜头不应该安排个吻戏、哎。好好好，好，好嘞，收工。好什么好？怎么连牵手都没有？没用的摄影师。林小姐，我一会儿可以请你吃饭吗？明天还有一天的拍摄，你不要去说什么乱七八糟的。林小姐，我想追求你。
我劝你还是省省吧。以我对他的了解，他是不会那么轻易跟你去吃饭的。你能不能让林小姐自己说呀？好啊，正好有些话要跟你说。有话要跟谁去说？你们才第一次见面，有什么话要说？林姐，明天还有一天的拍摄，你不要去吃什么乱七八糟的东西。放心吧，大鹏，我可不会带他去吃一些乱七八糟影响拍摄的东西。来，走吧。<笑>林小姐，你是不是想把我们上次见过面的事情保密啊？林先生，上次的事儿我真的很抱歉，不过请你不要把这件事情告诉别人，我有不能说的理由。放心吧，你的事情我可能会保密的，但是我是真的喜欢你，我想追求你。我知道，在你眼里边，我可能就是一个有钱的纨绔子弟，但是我真的不是，我想让你看到我的优点。之前追杀你的那帮人，我们找到了人，人我找到了一个，在孟州那里。林小姐，我知道我可能说的比较突然，我可以希望你考虑一下我。对不起，沈子，我我还有很重要的事情要做，所以。没事，林小姐，如果你以后有什么事情需要我帮助。我会尽我所能啊！喂，之前追杀你的那帮人，我们找到了。好，我马上过去。叫上沈迅一起。好。有什么事非要现在说呀？人我找到了一个，在孟州那里。我现在就把林夏送过去。你在哪里？就咱们经常去的那家，离你家不远。你说还有事啊？刚好我也有事，咱们走吧。好吧。怎么，万个人送你回家不行啊？不是，我说你怎么来？我送你过去。不用，我开车了，就停在那边呢。好，那你自己走吧。啊？我把我放在这里就可以了。怎么，换个人送你回家不行啊？不是啊，其实我可以打车过来的。刚好这里有个商场，我去买两件衣服。好吧，那让保镖跟着你。你那个代言人林夏，他在勾引的保镖啊！你说林夏抢走了衣服，他怎么了？东躲西藏了半个月，和我们派过去的人又打了一架，身体太弱，晕倒了呗。他这样什么都问不出来，先送你医院吧。表哥，顾总，我有话要说。你那个代言人林夏，他在勾引的保镖啊！那种水性杨花的女人，今天她能勾引你的保镖，明天就能勾引你了。胡说八道什么呢？我没有胡说八道，刚刚就在你家商场，那个女人她不仅抢我的衣服，她还打我呢。我跟你说，那个保镖就在旁边，我又不敢还手，我只能吃这哑巴亏。你说林夏抢走的衣服，她想要的东西，你就让她走就好了。你你们，顾总，你推荐的那个人真的不适合做女主角。说林夏抢走的衣服，对啊，那你就给他嘛，他想要的东西，你就让他拿走就好了。你说什么呢？我说他想要的东西，你就让他拿走就好了嘛。至于你是不是刚才故意过来告诉他可以撞，你这个脸
，是不是自己打啊？顾总，你得说句话呀！你难道就由着你的代言人就就这么在外面勾三搭四的？他是我的代言人，还轮不到你来指手画脚吧？你、你们……喂，顾总，你推荐的那个人真的不适合做女主角，我必须马上换掉他。怎么了？每天吃苦怕累还迟到，刚刚嫌弃化妆师把她画的不好看，在这儿大吵大闹。刚刚，林夏不是在逛街吗？怎么可能在拍戏？演员女主角叫什么名字？欧阳靖。你演的可就是一个乞丐啊！你不脏谁脏啊？我怎么没有听说？我要封杀冯导。跟我去一个地方。顾锦溪，不是，哎，你俩这什么情况啊？你没有关系，什么情况？啊？哎，我说小子，我都跟你说了。别把我脸弄得灰扑扑的，你想我吸粉的？欧阳小姐，你这样我很为难呀。你听不懂人话吗？别把我脸画的脏兮兮的，愁死了。可是你演的是个难民呀。哼。冯导，你跟大家说一下。别把我脸总画的脏兮兮的，影响我形象，脏死了！哎，二姑奶奶，你演的可就是一个乞丐啊！你不脏谁脏啊？不是，还得把你画成公主是怎么着？反正就是不行，哼！嘿，行啊，我不倒了，爱找谁找谁去。你信不信？我立刻让顾少爷在整个电影圈封杀你！我怎么没有听说？我要封杀冯导。我给你推荐的是欧阳家的大女儿林夏。你从我那里拿的名片什么时候给我呀？顾总，妹妹，你可真用你的，竟然冒充我来当女主角，好玩吗？他知道了。顾总，这怎么回事？这是？我给你推荐的是欧阳家的大女儿。林夏，而不是这个欧阳靖。妹妹，你从我那里拿的名片什么时候给我呀？拿来吧。哼！我只听说过有人想要我的，我还没听说过有人乱扔我的东西。欧阳小姐，你对我有很大的意见。我听说你们家跟顾氏集团有孽。顾少爷，是我错了。没没没没没有，顾顾少爷，我是生姐姐的气。捡起来啊！嗯、这张名片，既然你不要，那我就回收。我听说你们家跟顾氏集团有一笔合作，那现在看来也没有必要合作，我会通知下去，终止与你们家的所有合作。不要不要不要！如果合作被取消，爸爸一定不会原谅我的。顾少爷，是我错了，你不要取消合作好不好？你现在这样做，那你当初偷名片的时候在想？姐姐，你也是欧阳家的人。我知道错了，你帮我求求顾少爷，你不能取消合作。不是我不帮忙，我跟顾少也不熟，我一个乡下的，也不懂这些的。你再怎么生气，也不能把顾少的名片丢在地上呀。本来这个名片我是要送给爸爸的，没想到竟然被你给偷了。我看
你还是回家跟爸爸商量吧。混账东西啊！妈，赶快把速度快一点，我再能看到他。妈，妈，你说你话呀！混账东西啊！妈，成事不如败事有余。哭，有脸哭！哎，你说你招惹谁不好？你偏要去招惹那个顾锦熙，搞得自己拍不成电影啊，赔了两个亿的违约金，还搞丢了我们和顾氏集团的合作，气死我了！妈，妈，你说你话呀？敬敬他去。你闭嘴！谁都不许抽枪！赶快把我送到国外去，我再没看到他。爸，你要送走我？对，我一个都不想看到你。马上走，马上走！妈，闭嘴！害了整个欧阳家，你爸说让去国外，你去去国外吗？啊！你别生气，气死了！行行行行行行，怎么是两个这么一个问喂，静静啊，妈妈已经计划好了怎么对付林夏了。妈妈找一个男人毁了他的清白，让他丢尽脸面，到时候，你爸爸自然就会想起你这个女儿了。那个，妈妈很快就会把你接回来的，你好好在那儿待着啊。这是顾锦熙今天在荆州酒店的房卡。那如果他把我赶出去呢？哎，等一下，我爸打电话给你说。坐。爸，你这是什么意思？这是顾锦熙今天在荆州酒店的房卡。你刚从乡下来，很多事你都不懂，这做生意可没你想那么容易。顾少爷取消了合同，现在也只有你能帮爸爸了。你这是让我爬上顾锦熙的床，小夏，你干嘛把话说的那么难听啊？你要是跟顾少水到渠成，那可就是顾家未来的女主人，到时等你的那可就是享不尽的荣华富贵。这不仅是为我们家好，那更是为了你的前途，你说是不是？但是你有没有想过，如果这件事情传出去的话？整个荆州的人都会瞧不起我，不会的。如果你成了顾太太，谁还敢瞧不起你呢？是吧？那如果他把我赶出去呢？你当然会被赶出去，然后在整个荆州丢尽脸面。我已经查过了，顾锦熙这个人啊，非常的洁身自好，凡是送上门的女人啊，都会被赶出去。哼，我不去呢。那个，你招了我，你懂的。如果你不去的话，那我们这个家也就容不下你了。原来我在你的眼里真的就是一个妻子。好，我去。哎，这就对了嘛，这才是爸的乖女儿，没人把失望。<笑>姨妈，你怎么来了？那个，我挑了两套衣服，你待会儿换上啊。来、啊、来，那个，你待会儿再看。那个，你爸也是没有办法，你,你不要怪你爸。姨妈，你还有事吗？啊，那那那姨妈就先走了。那个，你怎么那么快就回来了？是换季、啊，好歹他的心思。原来想用置换剂的作用下让我出丑，我
，好让顾锦溪把我赶出去。我倒是要看看这里面藏什么东西。出去。那个，你怎么那么快就回来了？哎，我真是疯了，居然把这个女人看成林夏。我不管你是谁送来的，出去，连声音都一样。哎，看来我真是喝多了。连声音都一样。哎，看来我真是喝多了。我不管你是谁送来的，出去。顾顾锦溪，你别误会啊。我不是故意在这里的，我只是想让你配合我演一出戏。真的是。啊，你干什么？走起来！他隐藏的。我可以解释。好、哦，你解释。算了，越描越黑，我就在这待一晚上就行。好、哦，你要待多久都行。你可真是个大好人。我可以解释。好、哦，你解释。算了，越描越黑，反正我就是想让你配合我演一场戏，我就在这待一晚上就行。好、哦，你要待多久都行。你可真是个大好人，你就是个大好人。如果换的是别人，啊，我可不敢就这么来了。哼，换成别人，你要是敢去，我就。如果知道我们是男女朋友关系，肯定千方百计的想让我嫁入你们家。我看老爷在我这看看您是不是喝多了，给您送解酒药来了。没有，我还有重要的事情，要是在这边了。没事。为自己的爸爸和姨妈算计，不难过是假的，不过也没什么可难过的。反正他们也是这种人，我跟他们也没什么感情。不如你就假扮我的女朋友，这样会简单很多。假扮你女朋友，这种事儿万一无法收场怎么办？而且我爸爸，他如果知道我们是男女朋友关系，肯定千方百计的想让我嫁入你们家。嫁给我，不就是你梦寐以求的愿望吗？我之前都说了多少遍了，我那都是开玩笑的。我不管你是不是开玩笑的，我建议你好好考虑考虑，因为如果你有顾太太的身份，相比于现在的身份，无论是查明真相还是报仇，都要更简单一些。至于你办完事情，如果你还没有喜欢上我，你也可以再离婚。可，你之前说要回去查明你妈去世的真相，有什么线索吗？其实家里人太多了，不方便说。他们顾家再这么一手遮天，也是要脸的吧？咱们把这事闹到整个网上，闹到整个京都市都知道。真不愧是爸的宝贝女儿，又聪明又能干。现在呀，顾氏集团又答应跟我们合作了。哎，女儿，帮我们忙。那个顾少爷昨天晚上有没有给你承诺什么？比如说他答应要娶你，有没有？没有。怎么能这样呢？我们清清白白的一个姑娘，怎么说算了就算了呢？不行，我得去顾家要个说法。他们顾家再这么一手遮天，也是要脸的吧？咱们把这事闹到整个网上，闹到整个京都市都知道。姨妈，真的不用。顾少爷他让我考虑，要不要做他女朋友？什么？真的？哎，你看你这孩子，这么重要事你就早说呀你。既然如此，那我就再给你找个男人。背叛顾锦溪，可没什么好下场。我这不是在考虑吗？不然，整个让他觉得我很没面子。对对对，你看，多有心眼儿
，做的不错，做的不错。<笑>行了，也也没什么事，你去去忙你的吧。啊，我一会儿啊还要拍广告呢。是吗？那爸送你。不用了。我一会儿啊还要拍广告呢，是吗？那爸送你，不用了。今天的拍摄主题是家庭，就在欧阳先生家拍，您不介意吧？拍摄团队马上就到，家里面的人太多，可能……好了，现在家里面只有我们两个人，瞎找。哎，不行啊！我一会儿还要放回去，不能让他们发现我动了他们的东西啊！我妈妈的死果然，果然和他们有关系。这看看写了什么。我妈妈的死果然，果然和他们有关系。我爸和我姨妈为了我妈妈的财产，他们早就勾结在一起了。所以你姨妈对你一直有防备。我们第一次见面你中毒，是不是他们下的毒手？没错，我姨妈的情妇贺俊龙。需不需要管解决他？不用不用，最想让他死的不是我。而是我爸爸，如果让我爸爸知道他的存在的话，一定会很惊喜。原来你一直按兵不动是这个原因、啊。而且我不想让你卷进来。今天你帮我这件事情，我很感激。我倒不是想让你感激我，我是想让你做我女朋友。嗯。你在这个家处处都是危险，让我来保护你不好吗？你是不是？嗯。我们结婚了。林志远再想对你下手，那就要掂量。上次他能对你投毒，那下次……啊？我们结婚后，你就可以仗着顾太太的身份横行霸道，怎么样？这种时候，你还拿这么重要的事情开玩笑啊？我可没有开玩笑，我是认真的。如果我们结了婚，林志远再想对你下手，他就要掂量一下自己了。上次他能对你投毒，那下次呢？你跟我住在一起。我是没有保镖，起码能保证你的安全。会不会太委屈你了？不委屈。怎么样？别哭了。我。你先不要着急拒绝。跟我结婚这件事情对你来说是本赚不赔的买卖。就算结了婚，你没有喜欢上我，你可以再离婚，分走一半的财产，说不定可以直接登顶，福不思福后。我又不稀罕钱，好歹我在国外也算是个大老板。怎么了？杀手从医院逃走了。考虑的怎么样？好，我们去结婚。你同意跟我结婚了？怎么回事？他的同伙破解了我们的安保系统，断了我们的电，把他救出去了。他的老大还给你留了一张纸条，说一定不会让你好过。好。先按兵不动，等他们狐狸把露出来了再做打算。我们在他身上安装了定期。考虑的怎么样？好，我们去结婚。你同意跟我结婚吗？但是。但是什么？我还是要对你约法三章。虽然我们是刑事结婚，但是在我们没有离婚之前，你不能跟别的女生纠缠不清。我也不会跟别的异性走得太近。好，你放心，我向你保证，我身边绝对不会有另一个人。我让你做最让人羡慕的姑奶奶。如果我违规了，我就净身出户。整个故事集团都是你的。这个赌约是不是也太夸张了？不会。但是你，能不能做到跟别的男人没有纠缠？当然不会。好，那我们就一言为定，什么时候结婚？结婚所需要的所有资料，我都随身。你是不是蓄谋已久啊？你什么时候都可以啊。既然已经决定了，那就越快越好呀。好啊，那走吧。去哪儿？结婚。现在吗？你不是说越快越好？不拍广告了。本来就不拍广告啊
，我只是为了把他们骗出去。更何况我是老板，我说什么时候拍就什么时候拍。那结婚这种事情，是不是要回家跟家里人商量一下？结婚是我们两个人的事情，所有人都无权。那你是不是也要回家拿个户口本什么的？作为一个要以身相许的人，结婚所需要的所有资料我都随身携带。你是不是蓄谋已久啊你？那你呢？你需不需要回去跟你爸爸商量？我爸昨天已经把我送到你床上了，怎么可能拒绝呀？那走吧。哎，谁还没弄清干什么？该不会是喊着老男人结婚了吧？哎，我好像把我包落里面了，我去拿啊。哎，你先上车吧，我帮你拿。我饿了。你家这会儿估计也是够乱的，没什么吃的，一会儿带你去吃大餐。我怎么样忘了，我会饿着。我知道你有钱，我是嫁了个算是王老五，好吧？老，我也就比你大两岁。你先上车吧，我帮你。等一下，你来民政局干什么？该不会跟哪个老男人结婚了吧？保密。我就知道这恶人呀、啊，他自有天收。你这辈子呀，算是完蛋了。哦，肯定是你那个见钱眼开的爸爸，把你卖给什么有钱老头了。<笑>有钱的老头，他完不完蛋？你说了不算，我说了不算。你个乡下女人，你如果你会再招惹，你就是跟我共进西天去。林的。难道林夏跟你结婚的竟然是顾少？凭什么？你一个乡下女人，你怎么配得上顾少？凭什么？你凭什么？我再警告你最后一次，之前我是看在你表哥沈旭的面子上，之后你要是再招惹我老婆，不要怪我没有警告。先上车吧，外面太热了，别。我告诉你，如果你不再招惹，你就是跟我共进西天去。哎，胡大发，我想知道这些东西是你。这是什么？这是你之前提到的约法三章，我把它打出来了，你看看，没问题的话，把它签了。顾锦熙，这上面钱都是对我有利的。是啊，有什么问题？你是不是弄错了呀？没有啊，怎么会呢？就是因为这样，你才能放心的嫁给我。顾锦熙，你是不是真的喜欢我？反正我不讨厌你，怎么？你是不是对我什么想法？我才对你没有想法呢，你别自作多情行吗？其实，你要是有想法也行。喂，好，行，我马上回去。怎么了？林娟突然疾病了，爸爸说让我们回去。我要弄清楚他到底是真病还是假病。林夏，我一直有一个问题：你武功高强，救过我的命，你又懂医术。如果你不是跟什么人系统的学过，不会练到这个地步，而且可能还有很多我没有见过的绝技。我想知道这些东西你是在哪学？他们将来对我下毒手了。如果你觉得不想说，也可以不说。其实我根本没有在乡下待过。我猜到了。一个乡下的孩子不可能接触到这么多东西。可是我一直好奇，你是在哪里长大的？我被我爸爸送到乡下后，被我妈妈的好朋友接到了国外。我所学到的东西都是在那里学的。他们伪造出我在乡下生活的迹象。那天我们在乡下碰到，是因为我发现我无法进入欧阳家的大门，不得已返回乡下寻找时机。没有想到
，他们先来对我下毒手了。原来如此，怪不得我一直查不到你的身份信息。你的养父母把你保护的很好。我们走吧。女儿，哎呦，顾少爷，你也来了。哎，里边请。姨妈怎么样了？姨妈她有点头疼，说什么抑郁症，我估计她是想静静。哎，顾少爷，我听刘真真说，你跟我们小夏有结婚证了，那今天就别走了。我跟他说，一个人谈话。爸爸，你看，这就是我们的结婚证。哎呦，好好好，让我看看。哎呀，太好了。真是太好了，那顾少爷，那是这，那今天就别走了，这不就是自己家吗？是不是？<笑>这改口改的真自然呀、啊。等一下，住在这儿岂不是要和我睡在一起？好，正好回来的时候，小夏说一个人会害怕，胆子小。哎，好好，行行，那就今天晚上将就一下啊。回头呀、啊，我让人把小夏东西搬到那个大房子去，你们以后回来就住那儿啊。好、哦，谢谢爸。哎，不客气，来来来，你妈坐，你妈坐。哎呀，都别搞，别紧张，让我让。不解释。说正事儿。虽然我已经确定我妈妈的死跟我爸爸还有姨妈有关系，但是我爸这个人嘴巴很严，很难查到蛛丝马迹。仅凭猜测的话，很难把他们送上法庭。那就先瓦解他们夫妻二人的关系。一个人只有在内心极度崩溃的情况下。才会说出心底的。你是有什么想法吗？你想想，你爸爸最在意什么？钱。对。我姨妈最想做的事儿就是想卷走家产，好在她那个情人贺俊龙去私奔。你想啊，如果你爸知道有人不仅背叛了他，还想拿走他的钱，或者我还有一个更简单的办法，我可以找一个契机。让欧阳继承破产，但是因为你的缘故，你爸送走了欧阳靖，你姨妈估计早就恨透了，她可能会很快再次对你做。所以你跟着我，就是怕他们算计我。你那么笨，几次死里逃生，以后会寸步不离的。李子琪，谢谢你。我不要听这，我要听顾锦熙，你真好。你睡地上，我睡床上。顾锦熙，你真好，你真好。顾太太，以后有什么问题都可以来找我解决，哪怕是想吃什么好吃的，喜欢什么漂亮的房子，随时来找我解决。其实我对这些都无所谓的。你无所谓，我有所谓。既然你嫁给了我，我就要给你最好的。好了，睡觉吧。顾锦熙，你是变态吗？我就解个领带。你睡地上，我睡床上。好啊，正有此意。顾锦熙，我发现你做生意还挺行的嘛。我其他方面也挺行的，我还不是为了陪你演戏。哎，我能不能？不能。顾锦熙。我发现你做生意还真挺行的。我其他方面也挺行的。确实，像你们这种豪门少爷，小时候肯定学了不少东西吧？什么骑马、跳舞、下棋，肯定什么都会吧？关灯睡觉。顾锦熙，你还是让不让人睡了？太硬了，睡不着。谁让你不回自己家睡的？我还不是为了陪你演戏。哎，我能不能？不能。我还没说完呢。好，你说。我能不能跟你一起睡？不能。喂。怎么了？你考虑好让我上去睡觉了？别废话，快上来。喂。怎么了？你说呢？你考虑好，让我上去睡觉了。别废话，快上来。不过你再翻来覆去睡不着的话，就回你自己家睡去。稍等
那个定位器被发现了，已经被拿掉了。如果他们强行拿下定位器，就一定会留下痕迹。戒指我已经看到了，很漂亮。你刚洗完。嗯，你回公司啦？对，处理一个重要的事情。哦，还有，我已经安排人手保护你了。没关系啊，我最近不会有事的。你和我刚结婚，正是对欧阳康最有用的时候。你先忙吧，我还有事情要做。我要把林娟偷情的视频放在欧阳康的电脑里。那个定位器被发现了，已经被拿掉了。我没有办法再定位这个杀手的位置，这个定位器需要特殊的软件才能关闭。如果他们强行拿下定位器，就一定会留下痕迹。我找一下试试怎么样，还是不行吧？只能找到大概的位置，对面的黑客也很厉害，想要找到确切的位置。要不然我试试，要不然我试试。哎，李夏，哎，你怎么来了？要不然我试试。哎，李夏，哎，你怎么来了？你来干嘛？你是不是在找之前杀你的凶手？让我来试试吧。你行吗？你可不要小看女人。哎，你可以啊！原来你是个大佬啊！啊，找到了，老大，顾锦熙找到我们了，他破坏了我们精心布置的防火墙，有意思。那我就陪他好好玩、啊。去，给我留句话。难道这个杀手又要刺杀你？我打算。顾景逼，我会送你一份大礼。哎，他这是什么意思呀？难道这个杀手又要刺杀你？不管他是什么意思，你都要加强自身的保护才行啊。你们去里等我，我有事情。好。哎，哎，林霞，你等等我吧，你干嘛坐我顾锦熙的车呀？你想去哪？我送你啊。哎，我打算追一个人。追谁啊？林霞。林林女神，她不是你的女神，她是你嫂子。注意措辞。好好好，不是我要说的是。沈旭也在追林女神，而且我还从来没有看见过他这么喜欢一个女孩。哎，不是，你们俩同时喜欢上一个人，这怎么分啊？你总不能把林一下分成两半吧？这件事情，你先不要告诉沈旭。结婚？分什么分啊？林夏是我一个人的。好好好，你一个人的啊。<笑>这件事情，你先不要告诉沈旭。哎呀，我知道，所以我想问你。那怎么追女孩？哎，不是吧？你这么大一个总裁不，不不会追一个女孩？我又没有经验。也是啊，呃，不管怎么样的，总之啊，这个恋爱的事情，可以咨询我，随时都可以。我觉得你现在这个阶段啊，给你制造机会很重要。这个倒不难，我们已经结婚了。结婚？是，我不是说了吗？林夏是我一个人的。也是。在你这个大公子身上发生什么奇怪的事儿，我现在都不会觉得奇怪了。好，我先试。走，走啦！哎呀，疼啊！不是幻觉。这男人是谁？你们在干什么？欧阳康，你怀疑我？贺俊龙的行程。他上个月去了欧洲，估计是去处理财产的。他前几天刚回来，他一定会约你姨妈见面的。欧阳康疑心很重，以你上一次拍的视频，估计很难说服
，所以让他看到。好办法，刚好上次的视频因为距离远，不太清楚。这男人是谁？你们在干什么？这、这个、这、这个男的他是我一个朋友，他老公我。那天我去找他玩呢，他临时有事儿，就就他老公接待了我。什么？赵阳康，你怀疑我？我辛辛苦苦给你治过多年，我什么好处都没捞着，这这亲闺女也被你送到国外去了，你居然怀疑我！你你跟我说这视频哪来的？那肯定是有人想挑拨我跟你的关系。该我出场了。你敢自打发誓？你没出轨？你居然不相信我！你有人，你把我也送出国外，把你给捞的清净。行了行了行了行了,行了，别闹了，没出轨就没出轨嘛。我不就是问问吗？我又没说啥。那你告诉我这个视频哪来的？我也不知道谁什么时候放到我电脑里。我还莫名其妙，那肯定是有人想挑拨我跟你的关系。有道理，我一定得把这个人揪出来。那个，我临时有点事，我我先出去一下啊。嗯、你说的没错，欧阳康果然不相信这个视频。现在林渊出门了，一定是去找贺俊龙了。该我出场了。你先休息。这个别墅啊，特别抢手，得马上去。行，那就现在去看看。爸爸，你看我和顾景欣已经结婚了，虽然他什么都不缺。但是咱们欧阳家在荆州也是有头有眼的人，嗯，你看是不是应该给点嫁妆意思一下呀？毕竟咱们欧阳家的生意也少不了胡氏集团的照顾呀。是啊，你说的没错，你想要什么给爸说，爸一定会满足你的。我最近呀、啊、看上了一个别墅，构造特别好，位置呢也不错，是今年的新盖的楼盘了。但是我一个乡下的丫头，也不太懂。我怕被人坑了，所以啊，想让你帮我去看看。这个行吧，买个别墅的钱，爸还是有的。再说，咱也不能人小瞧了，是吧？爸，你看，就是这个，看着还挺不错的。那你打算什么时候去看啊？这个别墅啊，特别抢手、嗯，得马上去。您现在要是没事的话，咱现在就去看。行，那就现在去看看。好像是你妈的声音。你，怎么了？臭不要脸的！爸爸，你看，就是这里。哦。是不是看着很不错？不错不错，很有眼光，不愧是我的女儿啊。那个老东西啊，现在开始怀疑我了。咱们对面已经不要说了。如果真的声音，听到了吗？别怕，怕怕。怀疑就怀疑，哎，你跟我说啊，你现在拿得下，直接跟我到国外。现在还不是时候，他的手上最少还有五千万呢。不仅如此啊，他那个蠢货女儿，马上就要步上结婚了，到时候肯定能大发财运。顾少呢，还会给他小。这是我的好几个亿呢！不愧是我的女儿。连算盘都打得这么响啊！大二头，东东，你个糟老头子，你敢打我？什么？你个臭不要脸的，背着我在这偷男人啊！来偷我的钱！姨妈，你怎么连我也算计啊？不不不，不是你想象的那样，不不不是你来狡辩，我们狗俩就得清清楚楚，打死你！打死你！给我来吧！你这个男的年轻力壮。万一他上来帮忙，我肯定打不过他。给我回家，你再倒霉再说，回去，走。你给我喷我！打你个臭狗，东西！你个糟老头子，你敢打我？打你怎么了？骑在我的头上偷野男人，我打你都是真的。别动手，好好说话。去，一边去，少管。
就说我公司的钱怎么越来越少了，原来是被你偷了养野男人。我告诉你，这个婚离定了，而且偷的钱必须给我动出来，否则的话，我一定把你送到监狱去，贪污公款，那是大罪。难道你一直在调查这件事？把他抓去！哎，你个糟老头子，你要是敢，我就把你当年的仇人全给你倒出来。你不让我好过，你也别想好过。你敢？哼，我有什么不敢的啊？大不了鱼死网破。我就告诉警察，你当年是怎么和我联手害死我姐姐的？少胡说、啊！是怎么把我们林家的钱变成你们欧阳家的？你哼，还什么你们欧阳家的？那是我们林家的钱啊！闭嘴！少这样胡说八道！怎么胡说八道的？你当年是怎么勾搭我？怎么害死我姐的？怎么是把我们林家的钱变成你们欧阳家的？你妈疯了，这疯狗一样在这咬，别千万别信他说的话。是你们害死我妈妈的。说什么？你这话什么意思？难道你一直在调查这件事？哼，我就说你这女儿不是省油的灯。好吧，林夏，这可是你逼我的，把他抓去，快！谁敢动他？我我走着，我我走着，你们都会幸福的。找死！知道的太多了，谁敢动他？都录下来了吧？都在这儿。什么？你帮我把他们送进警察局，该怎么办就怎么办。啊、不，小夏，我不想再看见他们了。你听爸说，爸给你解释啊。小夏，你你万一是受害者，这这都是你爸的主意，全都是他干的。你个小妖精，你以为你勾搭上顾锦熙，你就高枕无忧了？我告诉你，他把你玩腻了，就会把你甩了的。那可能真的会让你失望了。我和顾锦熙一定会好好的，而且我们会生儿育女，而你呢，只能把老底做穿。我我走着我，我走着，你们都会信。你没事吧？其实我早就知道了，只是之前缺少证据，难以让他们绳之以法。不过现在好了，善恶终有报，我等这一天已经很久了。你，我先出去一下。我问你啊，小姑娘不开心了，我。顾锦熙，你在干嘛？啊？哎，喂，我问你啊，小姑娘不开心了，怎么好？哎呀，你打电话就说这事啊？哎呀，你快说！小夏，你别不开心了。听说这是你最爱喝的奶茶，我专门让人去买，喝点甜的，心情会好。他这是……顾锦熙，你在干嘛、啊？顾锦熙，你在干嘛？我在哄你啊！啊！你别哄我开心了。顾锦熙，你在干嘛、啊？我在哄你啊！啊，你别哄我开心了，我真的不难过了，真的，一点都不难过。梦中那小子挺厉害嘛，原来吃甜是真的能让人心情好。啊，那个我要去房间拿个东西，你也别待在这里了，我现在也没有什么危险了。顾少爷，过不了多久，你就会收到我的大礼包的。喂，喂，你跟顾锦熙有什么仇？为什么要杀他？啊！
你会不解析有什么丑放手放手放手杀了你不过你的顾景熙你就是那个要杀他的人你算什么东西跟我讲你跟顾景熙有什么仇为什么要杀他这房子不错呀不过可惜了一会儿我就要把他烧了不算不算顾景熙不是很厉害我就把你锁在这里给你点放毒器就算他来了也救不了你你说什么走我出去看戏去<笑> 你算你算顾景熙你快走有毒气了下下你坚持住哎给送到吃我的一个很交给我了好你是不是是不是真的喜欢我我们都要愿意在一起顾锦熙我想喝水我睡了多久了两天了你一直都在吗顾锦熙你是不是是不是真的喜欢我不是喜欢是爱我也跟爱上爱情你不是答应我了吗你要跟我一起生安逸你去共度余生我那是随便不管怎么说我们都要愿意在一起反正我们已经结婚了你跑不掉我不跑啊这你有薪水吗放心吧已经交给警察了等一
你的惩罚我是不会减轻的。唉，反正我已经逃不出去了。得在监狱里伏法，赌我下半身，也算是为我之前做的事儿。恕罪吧。来人，把文件给他。律师已经把文件整理好了，你签字就行。送他去他该去的地方。是。你们也走吧。所有的事情都解决完了，你们该放弃我们的朋友了。年龄本来就不小了，只是太年轻。我要换衣服了，快点出去。我好气呀，我还不能在那待着。年龄本来就不小了，还